Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Tai nạn giao thông thì xảy ra mọi nơi, từ xe nhỏ tới xe lớn, không có ngoại lệ. Siêu xe cũng là một trong số đó. Và những vụ tai nạn xảy ra với siêu xe không chỉ khiến người khác đau lòng mà còn thêm tiếc của. Bởi con số để sửa chữa nó không hề nhỏ. Ghi nhận tại Việt Nam, trong những năm gần đây, có không ít các vụ tai nạn xảy ra từ siêu xe do nhiều nguyên nhân mà trong đó có cả những nguyên nhân chúng ta khó bề tiếng nổi, vận xuôi. Hầu hết các vụ tai nạn đều làm xôn xao dư luận. Thế bạn đã biết đến những vụ tai nạn siêu xe nào ở Việt Nam chưa? Thiệt hại của chúng như thế nào? Chúng ta hãy cùng khám phá qua video 7 siêu xe đen đuổi nhóc Việt Nam cho cũng không ai thèm lấy nhé! bảy Chevrolet Corvette C7 Đầu tiên ở vị trí số 7 trong những siêu xe đen đuổi nhóc Việt Nam cho cũng không ai thèm lấy chính là chiếc Chevrolet Corvette C7. Đây là một trong những siêu xe thể thao đắt tiền của Mỹ. Cũng là giấc mơ của nhiều người đấy nhé. Giá bán của Chevrolet Corvette C7 tại thị trường Việt Nam là khoảng hơn 6 tỷ đồng. Siêu xe trong vụ tai nạn này do một đại gia ở Sài Gòn điều khiển đột nhiên mất lái và va chạm với giải phân cách trên đường cao tốc Long Thành khiến cho phần đầu xe nát bé, bánh lên xa vài mét. Nhưng rất may, chủ nhân của nó không hề bị sức mẻ miếng nào và an toàn thoát nạn. Điều đáng nói là sau tai nạn, chủ nhân của siêu xe này lại vô cùng sảng khoái chụp ảnh cùng chiếc xe hư hỏng. Và đăng trên Facebook cá nhân, đi siêu xe thì an toàn kinh lắm. Chúc anh chị em cố gắng đạt được siêu xe đi cho an toàn nhé. Có lẽ anh chị em cũng muốn nhắn gửi đến mọi người, sắm siêu xe đi vì nó rất an toàn, ngay cả khi có tai nạn như anh ấy vậy. Sau khi đoạn video về anh chàng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã tiếc hủy hủy thay anh chàng và không hiểu vì lý do gì mà xe gặp nạn, con chủ nhân của nó lại vui như thế này. sáu Lamborghini Huracan tiếp theo ở vị trí số 6 là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan được biết chủ nhân của chiếc siêu xe này có tên Nguyễn Văn Minh, biển kiểm soát 51 F 86699 của siêu xe Lamborghini Huracan màu cam được nhiều người đánh giá là đẹp mắt và mang hàm ý khá tốt trong cách luận biển. Cụ thể, cả ba số 8, 6, 9 xuất hiện trong dãy 5 số mang ý nghĩa phát tài, lọc và thọ. Ngoài ra, cặp 66 và 99 còn được nhiều người dịch là gánh lọc là thêm trường thọ. Tuy nhiên, có vẻ như biển số đẹp cũng không mang lại may mắn cho Lamborghini Huracan màu cam này. Trong vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành dầu dây, chiếc xe đã bị vỡ nát phần đầu xe. Cũng may là không có ai bị thương vong trong vụ tai nạn xảy ra. Điều này cho thấy chất lượng xe không hề thấp so với số tiền mà chủ nhân nó phải bỏ ra. Sau 9 tháng, được các kỹ sư tại Lamborghini chính hãng Hà Nội tận tình cứu chữa. Siêu xe này đã hồi sinh và lăn bánh trở lại trên đường phố. Vụ tai nạn của một trong chiến siêu bò được nhập về Việt Nam còn lên hạng trang tiên chuyên về siêu xe, xe sang và xế độ GT Sprint bởi sự hy hữu của nó cùng một con số ấn tượng. Chỉ sau 2 tháng cập bến Việt Nam và 2 tuần lăn bánh trên phố, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu cam đã phải thương tích đầy mình và phải trải qua một đợt chấn thương chỉnh hình đến 9 tháng. 5. BMW i8 Trong các vụ tai nạn liên quan đến siêu xe và xe thể thao ở Việt Nam, có lẽ đáng nhớ nhất là chiếc BMW i8 màu xanh ngọc do thiếu gia chiến ít Hà Nội làm chủ. Điều đáng nói là chiếc BMW i8 này gặp tai nạn đến 2 lần, chỉ trong vòng 5 tháng được đưa về nước. Đây là kỷ lục mà rất hiếm tay chơi Việt nào có thể làm được. Chưa đầy một tháng sau khi đổ bộ về Việt Nam, chiếc BMW i8 màu xanh ngọc độc nhất đã gặp nạn. Vụ tai nạn không chỉ gây xôn xao báo giới trong nước mà còn xuất hiện ở không ít chuyên trang xe nước ngoài. Vụ tai nạn thứ nhất đã khiến đầu xe bên phải bị vỡ. Và những người thợ tại Hà Thành mất gần 4 tháng mới phù hồi lại vẻ đẹp long lanh như lúc cập bến của nó. Tuy nhiên, chỉ chưa đến một tháng sau khi hồi phục, chiếc xe lại một lần nữa gặp tai nạn dưới tay thiếu gia chiến ít. Vụ tai nạn lần thứ hai của chiếc xe này được ví như các màn phá xe chỉ có trong các bộ phim bom tấn của Hollywood. Có vẻ sau khi đã gặp tai nạn liên tục, chiếc i8 xấu số này đã nằm phủ bạc trong sân đất nuôi gà. Chiếc BMW i8 đã khiến nhiều cư dân mạng không khỏi thương xót cho thân phận chiếc xe tiền tỷ màu đồng nhất Việt Nam. Nhưng chắc chắn rằng sự đen đuổi của em nó thì chẳng ai dám rưng về sửa chữa hay phục hồi. 4. Ferrari 488 GTB Tiếp theo ở vị trí số 4 là chiếc Ferrari 488 GTB của ca sĩ Tuấn Hưng. Vụ tai nạn vào cuối năm 2018 trên cao tốc nội bài Lào Cai. Thuộc địa phận thành phố Việt Trì, Phú Thọ đã làm các fan của Tuấn Hưng hú hồn vì tưởng rằng không còn được nghe thần tượng hát. Mặc dù giọng ca nắm lấy tay anh, khẳng định mình đã ổn và may mắn không gây tổn thương ai. Nhưng xế yêu của anh thì không được như vậy. 
chiếc Ferrari 488 GTV bị vỡ nát phần đầu và không còn nhận ra được. Tiền sửa chữa ước tính có thể lên tới con số hàng tỷ đồng. Nếu là bạn, bạn có sửa chữa chiếc xe bị hư hỏng của mình hay không? Và sau khoảng 8 tháng, năm xưởng điều trị thương tích, Tuấn Hưng đã hồi sinh chúng người đỏ trị giá tới 14 tỷ đồng của mình. Chiếc xe vận hành ổn định trên phố. Các chi tiết phần đầu xe đã được thay mới hoàn toàn, rất khó có thể nhận ra được bằng mắt thường rằng xe đã được sửa lại. Mặc dù khá xui xẻo khi gặp tai nạn, nhưng rất may là người trộm không bị chủ nhà của mình vứt bỏ như ở Dubai hay một số quốc gia khác trên thế giới. ba Ferrari 458 Italia Một tai nạn hy hữu đối với siêu xe Ferrari với những hình ảnh vốn được thấy ở trên báo nước ngoài trước đây. Đường rộng thanh thang, xe không chạy, không hiểu sao chiếc xe lại leo lên lề đường, va chạm với giải phong cách và dừng lại sau khi hút nghiêng cột đèn. Chiếc Ferrari 458 Italia bị hư hỏng khá nặng phần đầu xe. Theo những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, siêu xe ấy đã vượt đèn đỏ khi chạy tốc độ cao trước khi lao vào giải phân cách. Mặc dù vụ va chạm trên không gây tổn thất nặng nề như những tai nạn siêu xe tại nước ngoài, nhưng chủ nhân của chiếc xe chắc chắn sẽ tốn một số tiền không nhỏ để khắc phục. Rất may mắn là người lái xe không bị thương sau va chạm, nghe đồn là tổng chi phí của những phụ tùng nhập khẩu chính hãng về nước, cho chiếc Ferrari 458 Italia gặp nạn lên đến khoảng hơn 2 tỷ đồng. Qua đó có thể thấy tình yêu vô bờ bến của chủ nhân với chú người chiến này. hai Lamborghini Aventador SLB 7404 Vị trí số 2 trong 7 chiếc siêu xe đen đuổi nhóc Việt Nam thuộc về Lamborghini Aventador SLB 7404. Siêu xe này thuộc sở hữu của doanh nhân Hoàng Kim Khánh, một đại gia trong lĩnh vực thẩm mỹ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, siêu xe này có giá 2 triệu đô la Mỹ, tương đương 46 tỷ đồng, dù hào nhoáng nhưng nó không thoát khỏi vòng đen. Trong hành trình Car Passion 2019 di chuyển từ Hạ Long đến Mộc Châu, Siêu xe của doanh nhân quận 12 đã gặp sự cố trên đường đèo do đường trơn trượt, siêu bò bị trượt bánh, quay đầu sang làn đường ngược chiều và leo lên một rãnh thoát nước trên đường đèo. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, nó chỉ bị mất đi vài chiếc ốc và xây sức nhẹ, còn lại không hề tổn thất đáng tiếc nào xảy ra cho người và tài sản. Cuối cùng thì nó được chủ nhân của mình cho đi dưỡng thương ở Hà Nội và nay đã được hoàn toàn bình phục. một Rolls Royce vào năm 2018 một trận chạm trán đã xảy ra tại khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội giữa ô tô siêu sang Rolls Royce và Honda CRV rất may vụ tai nạn này không có thương vong về người nhưng tất nhiên hư hỏng xe là điều không thể tránh khỏi và chúng ta thường nói tiền nào thì của nấy cú va chạm mạnh khiến xe Rolls Royce hư hỏng phần đầu nhưng được cái chủ nhân ngồi trong nó cực an toàn còn chiếc Honda CRV thì thê thảm hơn nó bị hất văng vài mé rồi bị lọt ngửa với phần hông bị đâm móp bè vào trong. Có thể chủ nhân của nó sau khi từ quỷ môn quan trở về, ngoài việc mất tinh thần, còn mất thêm khá nhiều tiền để chỉnh trang em nó về nguyên vẹn. Điều này cũng không ngoại lệ với Rolls Royce. Bởi siêu xe này có giá bán chính hạn từ 19 đến 21 tỷ đồng, vậy nên chi phí sửa xe cũng là một con số không nhỏ. Một điều thú vị hơn là nếu quan sát kỹ siêu xe này, bạn sẽ thấy chiếc xe siêu sang Rolls Royce Red này mang biển số cực đẹp 30A56789. Với ý nghĩa chủ xe sẽ luôn gặp may mắn, cuộc sống thịnh vượng, nhưng chơi treo thay, hiện thực dường như đi ngược lại với những gì mà biển số xe thể hiện. Thế mới nói nó đen đuổi là vậy đấy các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Theo bạn, siêu xe nào là đen đuổi nhất? Hãy cho chúng tôi biết câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.